ഇന്ന് ഒരു സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ലെയറിൽ ചെറിയൊരു കേക്ക് നമുക്കിന്ന് ഉണ്ടാക്കാം ഇതുണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡബിൾ ചെയ്ത വലിയ കേക്ക്സ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ലെയറുള്ള കേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം നമുക്ക് മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ വലിയ തുളകൾ പോലെ കാണും കേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയൊരു ബൗള് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ബൗളിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ഒരു പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു വണ്ണത്തോടും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി പഞ്ചസാരയും ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് ആദ്യം ലോയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ പഞ്ചസാരയും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹൈലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വാനിലാസൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു സ്പാറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച് സൈഡിലുള്ള പഞ്ചസാര തരികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് വടിച്ചിടണം പഞ്ചസാര തരിയൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നന്നായി നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം മുട്ട നന്നായി പതഞ്ഞ് നല്ല പെയിൽ കളറായിട്ടുണ്ടാവും ഈ വിസ്ക് നമ്മൾ പൊക്കി ഒരു പാറ്റേൺ അതുമ വരച്ചാൽ ആ പാറ്റേൺ ഒരു ആറേഴ് സെക്കൻഡ് താണ് പോവാതെ അങ്ങനെ നിന്ന് നമ്മുടെ പാറ്റർ റെഡിയായി നടത്താം ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പാറ്റിൽ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴെ കൂടി എടുത്തിട്ട് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്പാറ്റിൽ പൊക്കണം ഈ സമയം നമ്മുടെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് പാത്രം പതുക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം ഇത് വളരെ സാവധാനത്തിൽ ചെയ്യണം മുട്ടയുടെ പത അടുങ്ങി പോവാതെ വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ ഇത് കാണുന്ന അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മുട്ടയുടെ പത അടുങ്ങി പോവും അപ്പോൾ ആ കേക്കിന് ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടില്ല പൊടി മുഴുവനും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർക്കണം പൊടിയെല്ലാം നമ്മളിട്ട് കഴിയാറാകുമ്പോഴേക്ക് ചിലപ്പോൾ അല്പം ടൈറ്റായിട്ട് തോന്നും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വൺ എയ്ത്ത് കപ്പ് വെള്ളം ആദ്യം എഡ്ജി കൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൊടി ഫോൾഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളവും ഇതിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ല സ്മൂത്ത് മിക്സ്ചർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഓയിലും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എഡ്ജിൽ ഒഴിച്ച് തയ്യെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എട്ടിഞ്ച് പാനിൻ്റെ അടിയിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെട്ടിയിടണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കേക്ക് കൂട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഒന്ന് നിരപ്പാക്കണം അവൺ നേരത്തെ തന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കേക്ക് റെഡിയായി ഓരോരുത്തരുടെ അവണിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേക്ക് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ബ്രെഡ് നൈഫ് വെച്ച് സൂക്ഷിച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്യാം സ്ലൈസ് ചെയ്ത ഭാഗം ഒടിഞ്ഞു പോവാതെ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ബട്ടർ ക്രീം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും വെണ്ണയും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം വാനില എസൻസും ചേർക്കണം എന്നിട്ട് എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ബേസ് ലെയറിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ജാം തേച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ ക്രീം തേക്കാം എന്നിട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന സ്ലൈസ് 
ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് അത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീതെ തന്നെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വെക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലും സൈഡിലും നമുക്ക് ബട്ടർ ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കേക്ക് കോമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്കോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാറ്റേൺസ് വരയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ജാം കൊണ്ട് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് റഫായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആക്കിയിരുന്നാൽ മതി ഈ കേക്ക് കോമ്പ് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയും മെറ്റലിൻ്റെയൊക്കെ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ കിട്ടും ഇനി കുറച്ച് ജാം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയൊരു കോൺ എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു സ്റ്റാർ നോസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ബട്ടർ ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഡ്ജിൽ ഡിസൈൻസ് പൈപ്പ് ചെയ്യാം 